Welcome to English 4.0, the radio show with Kyle Miller. Following class by class, step by step, the material of English 4.0 para aprender inglés de UVE. Clase 2. Class 2. Let's go. Beginner. Welcome, welcome, welcome. Bienvenidos a todos. Aquí estamos en clase número dos. Welcome to class number two. Ahora vamos a empezar con un repaso de lo que hemos visto ayer en el clase número uno. Siempre vamos a empezar con un repaso. We will always start with a review of what we discussed yesterday. Ok, muy bien. Vamos a ver... Bueno, hemos visto un poco de vocabulario ayer. A book. Eso es un libro. A book. Muy bien. A book. Siempre en voz alta en casa. A book. Muy bien. Ahora, un bolígrafo. A pen. A pen. Eso es. Sí. A pen. A pen. It's a pen. It's a pen. It's a pen. Ahora, un lápiz. Un lápiz. A pencil. A pencil. Y ahora, un teléfono. Un teléfono. A telephone. Eso es mi móvil. Eso es mi móvil. ¿Te gusta el sonido de mi móvil? A telephone. Tengo aquí mi teléfono. A telephone. Y por fin, bueno, por fin no. Hay muchas palabras más, pero hemos visto también un mechero. A lighter. A lighter, eso es. Un cipo, mira. A lighter, a lighter. Se puede decir también a cigarette lighter. Oh, a lighter. Ok, pues a book, a pen, a pencil, a telephone, a lighter. Muy bien, ok, hemos visto el vocabulario. Luego hemos visto la palabra ruler, una regla. A ruler, a ruler. Y una botella, a bottle, a bottle, una botella. Mira, ahora sí, tengo aquí una botella, bueno, un par de botellas, ¿no? Two bottles. Un reloj, también tengo aquí un reloj, a watch. A watch, que es el reloj que llevo en la muñeca, es un watch. Si no, es un clock, el, gran, el grande se llama a clock, ¿ok? Ahora tengo en mi mano mi libro. Tengo aquí mi libro. ¿Es esto un libro? Is this a book? Is this a book? Yes, it is. Yes, it is. Ahora tengo aquí, pues, mi lápiz. Is this a pencil? Pregúntame. Is this a pencil? Yes, it is. Yes, it is. Is this a pencil? Yes, it is. Y ahora tengo en mi mano mi mechero. ¿Es esto un mechero? Is this? Is this? Está cerca. Está aquí en mi mano. Is this a lighter? Yes, it is. Yes, it is. Y ahora con la botella. Is this a bottle? Is this a bottle? Yes, it is. Is this a ruler? Ahora tengo la regla. Is this a ruler? Con los sonidos juntos. A ruler? Is this a ruler? Yes, it is. Yes, it is. Is this a ruler? Yes, it is. Ok, muy bien. Muy bien. Y ahora... Bueno, hemos visto también cuando digo, no, it, no, it isn't. O también, no, it's not. Ok, si tengo aquí mi reloj, y si mi pregunta es, is this a book? Pues, no, it isn't. No, it isn't. Is it a bottle? No, it isn't. What is it? It's a watch. It's a watch. Con los sonidos otra vez juntos. It's a watch. Ok. Y ayer también hemos visto un poco de vocabulario. Manzana, an apple. Y hemos practicado también malo, que en inglés es bad. Grande, que es big. Black, que es negro. Y azul, que es blue. Ok. 
Una vez más, aquí tengo en mi mano, pues, mi lápiz. Is this a pen? No, it's not. Is this a pen? En casa, siempre en voz alta en casa, por favor. Is this a pen? No, it's not. Pregúntame si es una botella. Is it a bottle? Fíjate que hemos cambiado de this a it. Is it a bottle? No, it's not. Se puede decir, no, it isn't. No, it's not. What is it? What is it? It's a pencil. Es un lápiz. Es mi lápiz. Es un lápiz. It's a pencil. It's a pencil. It's a. It's a. Con los sonidos juntos. It's a. It's a pencil. Ok, muy bien. Ahora, vamos con nuestro palabra del día. Word of the day. Ok, muy bien. Word of the day. Palabra del día. The word of the day. Muy bien. Ahora vamos con la palabra action. Action. Y quiero hablar de esta palabra hoy porque es interesante la pronunciación y como digamos en inglés action con T. Bueno, disculpa, con T. T-I-O-N. Action. Con el español digáis acción. Yo digo Action, en inglés, action. También, por ejemplo, fracción, en español, digamos, fraction. Fraction, como shh, silencio, shh. Fraction. Action. Fraction, fracción. O ficción, en castellano, ficción. En inglés, digamos, fiction, con un T. T-I-O-N. T-I-O-N, perdón. Fiction. Action. Fraction. Fiction. Ok. Muy bien. Muy bien. Ok. Ahora vamos a jugar un poquito. Vamos a jugar con los sonidos que tenemos aquí. Es, bueno, mi amigo Iker. Are you ready? ¿Listo, Iker? Ok. Iker va a poner unos sonidos y vamos a practicar con la palabra or. La conjunción or. Or, que es o en castellana. Y, bueno, en castellano, disculpa. Y voy a, voy a hacer unas preguntas como, ¿es un vaso o un mechero? Is it a glass or a lighter? Is it a glass or a lighter? Y tú en casa tienes que, que decir, pues, it's a lighter. Or, it's a glass. Or, it's a pen. Or, it's an apple. Y quizás vamos a ver unos sonidos de, bueno, unas palabras nuevas incluso, pero vamos a ver. Ok, Iker, vamos. Un sonido. Uh, ok. Is it a book or a pen? Is it a book or a pen? En casa? Is it a book or a pen? Hmm. It's a book. It's a book. Muy bien. It's not a pen. It's a book. Ok. ¿Otra? Oh, ok, ok. Uh, is it a cat or a dog? Is it a cat or a dog? ¿En casa? ¿Otra vez con el sonido? Oh, is it a cat or a dog? It's a dog. It's a dog. Es un perro, ¿no? It's a dog. Muy bien. Ok, ok. Oh, is it a is it a pencil or a pen? Is it a pencil or a pen? Hmm. En casa, is it a pencil or a pen? It's a it's a pen. Es un bolígrafo. It's a pen. Si está cerca, tengo que decir is this is this. Pero bueno, estamos hablando de esos sonidos y podemos ahora decir it. Is it a pen? Or a pencil. It's a pen. Okay. Ooh. Is it a bottle? Is it a bottle? Or... Hmm. Is it a bottle or a watch? Un reloj. En casa, is it a bottle or a watch? Is this a bottle? This sound, is it a bottle or a watch? Well, it's a bottle. It's a bottle. Okay. Oh, muy bien. Is it an apple? Is it an apple or an orange? Una manzana? 
Una naranja. Is it an apple or an orange? Otra vez con el sonido. <laughs> Is it an apple or an orange? It's an apple. At home. En casa, siempre en voz alta. It's an apple. ¿Hay más? Oh. Is it, a, is, it a, is it an adult, un adulto? Is it an adult or a baby? Is it an adult or a baby? It's a, it's a baby. It's a baby. Con la contracción, it's a baby. Siempre en voz alta. It's a baby. Más? Okay. Is it a pencil or a pen? Is it a pencil or a pen? Fíjate. Ah, it's a pencil. It's a pencil. Muy bien. Y ahora? Oh, okay. <laughs> is it a cat or a dog? No es un bebé. Bueno, is it a baby? Is it a baby or a cat? Is it a baby or a cat? Otra vez con el sonido? It's a cat. Es un gato. Es un gato. It's a cat. No es un bebé, it's a cat. Otro. Bueno, ¿algo más? Oh. ¿Otra vez? Ooh. Is, is, it a, is, is it a piano or a guitar? Is it a piano or a guitar? It's a piano. Sí, it's a piano. Eso es. <laughs> Muy bien. ¿Algo más? <coughs> oh, yes. Whoa, whoa. <coughs> Eso... <coughs> un tos. ¿Cómo se dice en inglés un tos? Un, una tos. Una tos. Sí. Una tos. A cough. A cough. Is it a cough or a sneeze? Sneeze es... <gasps> achu. Achu. Pero is it a cough or a sneeze? It's a cough. It's a cough. Muy bien. ¿Y hay algo más? Hay algo más, sí. Dice que sí. Oh, okay. It's a, is it a cough or a sneeze? Ahora, con este. Is it a cough or a sneeze? It's a sneeze. It's a sneeze. It's not a cough. It's a sneeze. Okay. Muy bien. Muy bien. Ahora vamos a ver... Vocabulary of the day. Eso es. Eso es. Vamos a ver nuestros cinco palabras de vocabulario. Our five words of the day. Our five words of vocabulary. Aquí tenemos la palabra book, que ya hemos visto. Book. Libro. Muy fácil, pero la pronunciación es muy interesante. Book. Book. Book no vale. Book. Book. Y ahora, niño. Boy. Boy. Boy, boy, muy bien. Y coche, coche, que en inglés es car, car, car. Con la R, con la R un poco fuerte, car, ok. Y gato, gato, que hemos oído el gato hace, hace poco. Eso es, the cat, the cat, the cat. Y por fin, una silla, silla, que es a chair, a chair. Ok, muy bien. Otra vez podemos jugar un poquito, bueno, un poquito, con los sonidos que tenemos. Dame otro sonido, Iker. Uh, 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 uh. This, uh, this is a lighter. This is a lighter. It isn't a wallet. It isn't a wallet. It's a lighter. It isn't a pen. It's a lighter. Okay? It isn't a pen. It isn't a wallet. It isn't a pencil. It's a lighter. Otro sonido. Ooh. It isn't a lighter. It isn't a cat. It's a book. En casa, it's a book. Muy bien. Otro. Oh, whoa, whoa. It isn't a bicycle. It isn't a cat. It's a car. Es un coche. It's a car. Yes. Muy bien. It's a car. Ooh, yes. It isn't. 
It isn't an orange. It isn't a cat. It isn't a car. It isn't a pencil. It's an apple. It's an apple. Okay. Muy bien. Ooh. It isn't a baby. It isn't a cat. It's a dog. It's a dog. Okay. This is a dog. It's a dog. Muy bien. Ooh, okay. This isn't, ladies and gentlemen, this isn't a guitar. This isn't a guitar. Um, it's, you know, it isn't a pencil. It's a piano. It's a piano. Muy bien. Okay. It isn't, hmm, it isn't an apple. It isn't a book. It's a bottle. It's a bottle. Okay. This, this is a bottle. It's a bottle. Puedo decir, this is a bottle. Pero luego cuando, está, um, cuando estamos hablando de la botella, digamos, it's a bottle. It's a bottle. Y con la TH hay que fijar un poco la pronunciación. Pronunciation. What? Sí, yes, the pronunciation. Cuidado con la pronunciación. Hay que sacar la lengua de la boca con la TH. Th, th, this, this, that, this, that. Con la lengua fuera de la boca, siempre. Si no, oigo un D y, y, y no quiero oír un D. Es un TH. Entonces, siempre hay que sacar la lengua de la boca, por favor. Ok, muy bien. Bueno, un sonido más, un sonido más, Iker, antes de irnos. Uh. It isn't a baby. It, no, it isn't a baby. This isn't a baby. It isn't a baby. It's a cat. It's a cat. Ok, muy bien. Muchas gracias. Hemos quedado sin tiempo. Hasta mañana. Vamos a seguir con más clases, el intermediate y luego avanzado. Pero nos vemos mañana con más del beginner. Pero permanece a la escucha, por favor. Hasta la próxima. Bye bye.